。嗨，这里是 d i m i n Studio。那今天我们要来讲一下 Suzuki 的三款半音阶 Fabulous、Serious 还有 SCX 这三款琴在使用上有没有什么差别，以及这几年我所使用的心得感想。那这个影片呢、啊，我会主要以十六孔的琴，呃，讨论、哦，主要是因为我很少使用十二孔以及十四孔的口琴。好，那我会以各个面向尽量去帮大家分析跟呃分享我自己这个接近八年的使用心得。那如果你是对于这个参数，好、哦，各种细节。它到底是用什么材质，然后什么长短，这种各种参数的，好，你就上他们的官方网站去查询。好，那我在这边就不一一的念给大家听。OK， 那我们就开始吧。在讨论这三款琴之前，好，我们先介绍一下我所使用这三款琴的呃时空背景。好，那还有分别用了多长的时间？我从 Honor 的 Super 六四跳到 Suzuki 系列的第一把琴，就是买 Suzuki 的 Fabulous。那这把琴我使用了非常长的时间，从2011年的第一把 Fabulous 用到2019年的演出以及专辑录制，哦，都是使用这把琴。那前前后后我总共买了两把，然一把作为主力琴，一把作为备用琴。所以你在呃，网络上看到的这些演奏影片，我至少都会带两把琴上台。好，那我会交替的使用，所以在调整上，我也把两把琴调得非常的相近。那这款琴我总共呃用过了三种材质的琴身。好，第一种就是这个同度银的，那第二种就是你现在手上看到这个塑胶的琴身。那之间我还有换过 l a d a p s 的钛金属琴身。好，不过因为我后来实在是太少使用这一款琴，所以我都把我的两个钛金属琴身都卖给琴友了。好，那我就装上了这个塑胶琴身。第一个是它很轻，好方便携带。然后再来就是，呃，因为我也很真的太少使用它，所以我觉得这样的音色就已经够我使用。那在高音的部分，我有做高音风道的填补，好，会让这个声音更好吹。好，那也会稍微扎实一点。那第二把琴是这个 Suzuki 的 Serious， 那这把琴我前前后后总共买了三把。好，那目前两把已经卖掉了，就剩下我手上这一把。大部分都是作为我在上课的时候使用，哦，就是带去学校示范给学生。那这把琴目前。就是作为借给学生，好做练习琴使用，好，因为偶尔在教学上我们会遇到几位就是经济状况比较没有那么好的学生，那他又实力不错，好，所以我就会把这把琴借给他们使用，作为练习啊，去比赛，好，至少这个音色上都会比较好一些。OK， 那第三把是 SCX， 好，那这把琴我就。没有非常长时间的使用，哦，但虽然没有使用，也买过了两把，哦，那目前一把是放在学校作为教学的使用，那另外一把就是在我抽屉里面，呃，如果偶尔需要一些音色的测试啊，或者是一些开箱的比较，那我就会把它拿出来。好，那以上就是这三款琴所使用的背景。接下来我们就来比较一下这三款琴的一些参数，还有它的吹奏感受。那首先最直觉，大家可以发现这三款琴它的大小、它的孔位设计都是类似的，也就是说这三款琴你可以通装它的零件。好，那你可以交互比较一下各种吹嘴的材质、盖板材质、簧板以及琴身所带给你不同的感觉。好，那你要特别注意一下。就在簧片的部分 ，Fabulous 跟 Serious 是长短是一样的，好，所以你可以通装。但是 SCX 哦，它是不同的，所以这个你不能跟其他两款琴簧片装在一起。好，好，那第二个我们讨论到的是吹嘴，好，三款吹嘴你会发现它度的材质是不一样的。那当然价钱也会有差。
。那特别注意的是 ，Fabulous 它原厂配给你的是同度影的琴身，那它吹嘴在做的时候的公差是比较小的，也就是如果你把 Fabulous 的吹嘴装到呃 Sirius 装到 S X 上，你会发现它的这个按键是卡卡的。那这个问题你可以透过打磨琴身去解决哦，所以你会发现，哎，我现在用的这个 Fabulous 的所有的零件，但是装的却是一个塑胶的琴身哈，因为我有对这个琴身做打磨，所以它在呃按键上它是 OK 的哈，是可以接受的，这个速度也还勉强可以哦，就跟一般的这种塑胶琴是类似差不多的。好，那接下来我们来讨论一下这个重量哈，手感上的问题。Fabulous 它的重量最重，哦，它是同度影的琴身，哦，所以它带来很呃大的重量。那如果你今天有握持着麦克风录音或演出，那这时候它就会变成一个负担。呃，我之前一开始使用这款琴的时候，我记得我还有因为在台上演奏一些快速音阶停不下来，有撞到嘴唇、撞到牙齿，都有流血过，哦，蛮特殊的经验。那这个重量是中等的，就是 Suzuki 的这个 Sirius 这把琴，塑胶琴身，但它里面有内置铜块。好，会让这个声音听起来比较更沉稳一点。哦，那重量也会稍微重一些哈，因为它里面有一些金属。那重量最轻的就是这个 S E X 系列，好，它就单纯是这个塑胶的琴身。好，那接下来我们来讨论一下这三款琴的音色部分。音色上啊 ，Fabulous 它的因为是同度音琴身的关系，所以它在。呃，十六孔琴会有比较丰沛的低频，那它高音又会有一种透亮的感觉。这个跟呃我们之前常见的十二孔的金属半音阶不太一样。哦，十二孔的金属半音阶，它声音确实就是比较透亮，但它在低频的部分就会少一些。那十六孔因为它有比较大的琴身，哦，它就会带来比较好的这种低频的这种感觉。哦，所以。如果你今天是想要找一款呃低频很厚实，然后高音又有,有透亮的这种感觉的琴，那 Fabulous 它就是一个不错的选择。那 Sirius 它虽然配置是跟 Fabulous 类似的，但是它换了这个塑胶琴身，又内置铜块，所以它就变成它的声音听起来比较没有那么透亮，反而是在低频的地方会听起来稍微多一些，所以。Sirius 这款琴，它非常非常适合拿来做一些衬底型的声音，好，就是你想要这个音乐听起来的频率分布是比较平均的，但是你又不想要这款琴吹出来的东西很很抢戏，好，那当然这个 Sirius 就是你的首选，好，可以非常非常称职的做好这种呃衬底铺成型的这种声音，哦，非常棒。那再来就是，呃 ，S X， 那这款琴它的簧片呢、啊、是比较轻薄，好、哦，那比较短的，好、哦，所以它的声音听起来会比较偏亮，好、哦，会稍微有一点这刺刺的感觉，好、哦，相较于其他两款琴，那因为它的塑胶琴身里面是没有铜块的，好、哦，所以它在吹奏大音量的时候，会有一种呃撕裂的感觉。那我还记得前几年我有带去给一个做这种音响的朋友，哦，做录音工程的朋友去听，他就会发现，哎、欸，这款琴怎么听起来跟其他两款特别不一样？哦，它在大音量的时候，这个声音特别的不好听。好，所以这个东西如果你长时间去吹奏，或者是你真的有这种大音量需求的朋友，那我个人就比较不推荐你买 S C X 这个琴，它好吹，然后。这种反应速度快，但它在大音量的时候声音就不太好听，好，所以这是这三款琴的音色的比较。接下来我们讨论到音量以及音质上的问题。好，那在音量上，这三款琴对我来说都是差不多的。哦，那特别注意的是，这个 S C X 它在大音量的时候，它会有一种破掉的感觉，哦，会有一种撕裂感。那金属琴的 Fabulous。它在大音量的时候会有一种类似被开的这种 compressor， 就是压缩器的时候的这种声音表现。哦，你大到某一个音量之后，你就会发现它不是那么线性，它就会被压在
哦，某一个范围底下哦，所以这也是要考虑的部分。那音质方面，如果你是喜欢呃纯净的音色的，请友们哦，那 Fabulous 就是你的首选哦，它高音透亮。然后低音又有一种沉稳的感觉，哦，所以它带来的是一种很干净、很纯粹的。哦，如果你今天演奏的是一些很优美的线条，或者是一些这种呃很干净、单纯的乐器的声响，哎，那我觉得 Fabulous 它就可以提供你非常好的这种音色。好，那 s e r i o u s 这款琴呢、啊，它的声音偏呃稍微混浊一点。哦，所以如果你今天吹的是一些呃衬底型的呃乐句，或者是你在大编制里面你，你你的步别比较不是那么的显眼，那我觉得它就可以非常称职的做好这个角色。那我个人也非常喜欢拿 s e r i o u s 来吹奏一些呃流行歌曲哈、哦，人人声演唱的这种流行歌曲，哦，因为我觉得它这种脏脏的感觉跟我们。人在呃唱歌的时候的这种声线哦是比较像比较类似的。那最后就是 S C X 哦，那我觉得他的声音就是很标准的，就是入门琴的声音哦，就是不到不好听，但是你也不会觉得他有什么样特别的表现。那最后我们来讨论一下这个好不好吹这件事情，很多网友都会反映说。哎、欸，他们觉得 Fabulous 跟 s e r i o u s 不好吹哦，尤其是 s e r i o u s 特别不好吹。好，那这点我也呃，请几个这个吹口琴啊，它的力度比较小的学生哦，就是他呃天生就比较没有用这么大的力气去吹口琴的这个学生来帮我测试一下。好，大部分的学生都会觉得这个 S C X 确实就是比较好吹。好，所以易吹性来讲，我觉得 S C X 当然。一定是首选，好，但是很多人会问说，到底这两款 Fabulous 跟 s e r i o u s 到底有没有真的这么难吹？哦，其实，呃，在我的观念里，其实有时候你觉得难吹，其实是因为你的身体素质不够，哦，就是你没有吹出这么大的气流去驱动簧片，哦，所以如果与其在讨论它好不好吹，其实对我来说，我觉得比较大的问题应该是要先解决自己的。这个身体的能力，好，当当当你到达一定的身体素质之后，你再回头讨论口型，我觉得这是比较参考价值的。OK， 好，那以上就是我们三款型的这种参数，好，以及细节的讨论。接下来我们就来回答这几个月在网络上收集到琴友们的问题。那如果问题的性质是类似的，我就会把它统整在一题，哈，一起来回答。好，第一个是改制的必要，哈。例如换琴声，或者是填满高音的风道。那我觉得改制这件事情，你应该要先想的是，你想要你的琴去到哪一个方向。好，例如说，我发现我的 Fabulous 在使用两三年之后，它的同度音琴声会氧化，好，它会造成这个气密性不好。那这时候，如果我去买一个高精度的钛琴声来更换，可以让气密性变好。那我觉得，觉得它是一个必要的。好，但是如果你是想要你的琴是。呃，声音听起来很干净，然后你从金属琴声换到塑胶琴声，那我觉得它就是一个反方向哦，所以你要先搞清楚你想要你的琴到达什么样的地方哦。那填满高音风道，我觉得它也是一个必要的哈，因为它的声音会变得比较呃前面，然后会比较好吹哦，我觉得它是一个比较明显的感受。那再来第二题说这个。与二八零的吹感差异，呃，我用价钱比较类似的 S C X 来回答大家哈。呃 ，S C X 这款琴呢、啊，它跟二八零我觉得最大的不同是，二八零它对于嘴型的感知能力会比较好，也就是如果你把它给不同的学生吹，它吹出来的声音会差非常多。那 S C X 它的好处是它的音色会比较固定哦，所以这几个学生吹起来都会类似。在很早期，我刚开始出来教口琴的前三年，我都是给学生大量的使用二八零。但是我发现一个呃问题哦，就是每个学生的声音都差太多了，他在大合奏里面听起来会音色会很不一致。好，所以我后几年我都把琴换成
SCX， 所以这时候声音听起来就会，呃，比较统一哈，比较干净许多。好，所以你要先知道你想要的是嘴型感知能力比较好的 280， 还是你想要音色比较一致的 SCX？ 哦，这是呃你需要去思考的事情。好，第三个，他说 SCX 的音色偏薄，对，因为它的簧片比较薄，比较短。好，所以它音色偏薄，很正常。好，再来是第四点。好，铃木的琴好吹，但是容易粘胶片吗？呃，粘胶片这件事情，我们之前也讲过很多次。最主要就是你在练习之前，好，你要先暖琴。好，你不能琴很冰，一拿到就吹。不管你什么品牌的琴，只要有胶片，就是一定会粘。好，所以我觉得它跟厂牌是没有任何关系的。好，那第五点，吹嘴不能锁太紧。对，没错。呃，金属琴它的公差会稍微小一点，哦，所以你稍微转紧一点还可以接受。但是塑胶琴就会有这个问题，不管你是二八零还是 S C X Series 都是一样的。哦，如果你转很紧，吹嘴就蛮有机会会卡住。哦，所以这点要特别注意。所以我转到最紧之后，我还会再把它放松。哦，放松一点，然后去按一下。好，我觉得按键要在顺畅的状况下，你才可以很正常的练习。哈，好，再来第六点，他说，呃 s e r i o u s 非常难吹，换金属格会不会好一点？以及音色的影响。好，我们先讲音色的影响。音色换金属的琴格，哈，一定会比较透亮。好，所以在吹奏感觉上，你好像会觉得你轻松吹。哎、欸，好像就会有声音跑出来，所以在听觉上的这种呃吹感好像会会提升一些。好，那但他前面的问题是会不会非常难吹？呃，如果你是问我，对我来说，我觉得这三款琴的难吹程度，我觉得差不多。好 ，S X 可能好吹一点点，但是我觉得 f a b u l o u s 跟 Serious 不到难吹的程度。哦，但是为了这个问题，我还特别请几个呃吹口琴力道比较小的学生哈、哦、来测试一下。好、哦，那大部分人都是回答这个 S C X 确实是比较容易驱动，好、哦，因为它的簧片的这个特性的关系哈、哦，比较容易驱动。好，但是难吹不难吹的这个问题哈、哦，在我内心的答案是，我觉得你一定要先提升你的演奏的水平。哦，你的身体的机能到达一定的程度之后，你再回头再来检视一下这个琴到底适不适合你，到底难不难吹？因为在网络上有太多这种，呃，我们讲口琴的新手，哦，就是他还没有什么样的这种身体素质的时候，他就在检讨口琴好不好吹。当然，这个时候你拿来吹 Fabulous 来吹 Serious， 一定都是很难吹的，因为这个琴的簧片就是比较长、比较重。哦，对于你身体技能不够来说，这个琴根本就没办法吹，你没你没办法演奏，所以你根本就没办法去呃讨论它的音色的特性啊，或者是它在音乐里面的表现。你只会感觉到这个琴有够难吹，有够乐色。哦，所以。这个东西就是你要先提升自己到达一定的水平，你再回头检视这款琴到底适不适合你的吹奏方法。哦，我觉得这是比较重要的。好，那第七点，换呃天狼星还是换 G 四八？它这两款琴的音色差异大吗？呃，对我来说，我觉得这两款琴其实就是都是一样的哈，就是选一款你觉得外表看看起来很顺顺眼的，这样就可以了。好，第八点。加拿大版的天狼星比较好吹，最好的是五十六哦，五十六就是十四孔的直列式。那原厂的木盖板如何？呃，原厂的木盖板我没有用过，好、哦，所以我无法给你任何建议。好、哦，那最好的是十四孔直列式吗？哎、欸，十四孔直列式我还真的有买过，哎、欸，不是买的，是朋友送我的。好，那我觉得它有没有好？那应该是要先定义你的好是什么？你的好是音量商很大声叫做好，还是呃好不好吹叫做好，还是声音好不好听叫做好？哦，我觉得好不好，我觉得都一样啊，就没有什么特别感觉。加拿大版的天亮性比较好吹，呃，我不知道，因为我不会特别去收集各国的天亮性这款琴来比较，所以我也没办法给你意见。但是
应该不会比较好吹哦，应该就是因为同一个工厂做出来，所以它品质跟它的样子应该都是类似的。好，那 s e r i o u s 跟 SCX， 呃，为什么不好做战音？呃、欸，为什么不好做战音？我觉得应该是 Suzuki 的簧片呢、啊，它的呃特质就是它不管怎么吹的音色。哦，都是比较相近的，所以如果你今天在还没有很很好的身体状况下，你就呃，你你就想要做战音，第一个是你没有那个技术，所以你会觉得哎、欸，好像他做的样子不是你想象中的那么好听。好，那这时候如果你用 h o n o r 琴，你就会发现哎、欸，好像好做很多。所以我觉得他的为什么不好做，应该是这个 Suzuki 的这个黄片的。特质导致它不好做某一些东西。好，那再来木盖板，呃，木琴身、金属盖板、金属琴身的差异哈，用高密度的木头是不是更接近金属？呃，在我的经验里面，高密度的木头就是木头，好，金属就是金属，它的特性是完全不一样的。那木盖板跟金属盖板、木琴身、金属琴身的差别。呃，这边可以提供一个大方向给大家去思考，好，就是我觉得木的东西会听起来高频比较少，好，所以会听起来音色稍微暗一点，或或者是有人说声音稍微闷一点。那金属的就会比较亮，好，比较这种比较清晰，好，所以你想要你的琴是什么样的音色，以及你所演奏的东西适合什么样的。呃，配置哈，我觉得这个都是需要思考的，没有正确的解答。好，那最后一个，好说推荐装高音风道的 plug in， 好就是插件，会不会推荐哈？其实对我来说，我推荐你，好，但是实际上我觉得需要练到，就是即使你没有装这个高音的 plug in， 你也可以正常的吹奏。哦，因为我其实，在网络上有看到很多人在反映低音不好吹，或者是高音哦吹会有消叫，哦会塞住，会会有一个很刺耳的声音。这个其实都是你个人的技术不到，所以你才会有这样的问题。好，大家可以去看我2010年在亚太口琴节吹奏呃游戏式的间奏曲。好，那时候。我用的就是 Honor Super 六是旧款的哈，这个琴，那时候也没有装高音的这个插件，好，那那我记得那款琴我好像也没有什么调，好，就是我就直接拿那款琴就上台去比赛，这样也是可以很顺利的吹奏这些高音区的音符，好，所以我觉得应该是优先把你的身体素质跟技巧练好，好，你再回头。去找这些辅助，哈，就是装一些呃插件啊，去调整你的口型，让它变得比较适合你演奏，哈。我觉得这才是一个对的方向，不然每次换一把琴，你就要先看它是不是有装高音插件。那如果万一这款琴没有人出高音的插件，那是不是你就不能吹了？哦，所以我觉得优先顺序应该是先演奏好，再回头检视你的硬体能不能更好。OK， 好，那我们呃问题就先回答到这边哈。如果你有其他的三款琴想要知道的，好，你都可以在这个影片底下留言。那如果你是想要了解这种很细部的参数哈，那我也明白跟你说，我不是呃这种测量的专家，好，所以你可以直接去问一些更专业的人，或者是在网络上找到他们的相关资讯。好，那这个影片就是以很基本的这种呃吹感这种体验，好、哦、来给大家一个呃思考的方向。OK， 这里是 Dimmy Studio， 我们下期见，拜拜。